വെൽക്കം ടു എജുക്ക ഹബ് എജുക്ക ഹബിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ വിശ്വപ്രശസ്ത കാലിഫോർണിയൻ എഴുത്തുകാരി മാർത്ത സാലിനാസിൻ്റെ ഹൃദയം തുളുമ്പുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ചെറുകഥയാണ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ കഥ നമുക്കേവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കഥയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനും ഈ പാഠഭാഗം സഹായിക്കുന്നതാണ് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മോട്ടിവേഷൻ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നല്ല കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരോട് നമ്മുടെ ചാനലിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസൻ ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മാർക്കാണ് അടയാളമാണ് ഗവൺ ഇൻ ഹോണർ ഓഫ് വൺസ് എക്സലൻസ് ഇൻ എ സെട്ട ഇൻ ഫീൽഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എക്സലൻസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ബഹുമതിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ എക്സലൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോണറാണ് ബഹുമതിയാണ് ഡു യു ഡ്രീം ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സച്ച് അവാർഡ്സ് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ നേടുവാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ ആരാ സ്വപ്നം കാണാത്തത് എല്ലാവരും ബഹുമതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടനീളം മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നു ഇഫ് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വഴികൾ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഹിയോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ദ നെറേറ്റർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ അബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഈ ഒരു കഥയിൽ നമ്മുടെ നെറേറ്റർ കഥാകാരിയാണ് നെറേറ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒബ്സ്റ്റാക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഷി ഹാഡ് ടു എൻ കൗണ്ടർ ടു മേക്ക് ഹർ ഡ്രീം കംസ് ട്രൂ അവളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കുപ്പായം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ സ്മാൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ടെക്സാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ടെക്സാസ് ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ദ സ്മാൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഐ വെൻ ടു ഞാൻ പോയിരുന്ന ചെറിയ സ്മാൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ കാരീഡ് ഔട്ട് എവ്രി യുയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ കാരി ഔട്ട് എവ്രി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും പരമ്പരാഗതമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിലും എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൾഡ് എന്താണ് ആ ട്രഡീഷൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൾഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ജാക്കറ്റ് ഒരു മനോഹരമായ സ്വർണ്ണ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റാണ് വാസ് അവാർഡ് ടു ദ ക്ലാസ് വലഡക്ടേറിയൻ 
ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൽ പോയാണ് ക്ലാസ് വലഡക്ടോറിയൻ ആണ് എന്താ വലഡക്ടോറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലും പച്ച നിറത്തിലും ഉള്ള ഒരു ജാക്കറ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ടെക്സാസ് സ്കൂളിലുണ്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വു ഹാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എട്ട് വർഷവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു ജാക്കറ്റാണത് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഹാഡ് എ ബിഗ് ഗോൾഡ് യെസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ഫ്രണ്ടിലായിക്കൊണ്ട് ഒരു യെസ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു and your name written in gold letters on the pocket aa oru jacket inde pocket il gold letters il sorna nirathil aarano adu nedunnathu avarude peru koodi padichittundavum adhi manoharamaya s enna aakrathil front side il eludhiya sondam peru pocket il padipicha ആ ഒരു ജാക്കറ്റാണ് ടെക്സാസ് സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഓൾഡസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി റോസി ഹാഡ് വോൺ ദ ജാക്കറ്റ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അവൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു അവൾക്ക് ജാക്കറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു മൂത്ത സഹോദരിക്ക് നല്ല പഠിപ്പിസ്റ്റ് ഫാമിലിയാണ് ആൻഡ് ഐ ഫുള്ളി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഓൾസോ ഞാനും ഇത്തവണ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഐ വാസ് ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ പതിനാല് വയസ്സുകാരിയാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയാണ് I had been a straight A student since the first grade and this last year. Kadinya onnam class mudal ettam class vere ulla class ugalilellam njan first grade odu koodi padicha vidyarthiyana. Had looked forward very much to owning that jacket. ഞാൻ കൂടുതൽ ആ ജാക്കറ്റ് ഇത്തവണ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മൈ ഫാദർ വാസ് എ ഫാം ലാബറർ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു കൃഷിപ്പണിക്കാരനാണ് ലാബറർ എന്ന് പറഞ്ഞ പണിക്കാരൻ വു കുഡിൻറ്റ് ഏൺ ഇനഫ് മണി ടു ഫീറ്റ് എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ വു കുഡിൻ്റ് ഏൺ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനഫ് മണി ടു ഫീറ്റ് എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളെ പോറ്റാൻ എട്ട് മക്കളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള സമ്പാദ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു അതായത് മാർത്ഥ സലിനാസിൻ്റെ അച്ഛനൊരു കൃഷിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അവർക്ക് എട്ട് മക്കളായിരുന്നു ആ എട്ട് മക്കളെ പോറ്റാനുള്ള സമ്പാദ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു സോ വെൻ ഐ വാസ് സിക്സ് ഐ വാസ് ഗിവൻ ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടു റൈസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ വൻ ഐ വാസ് സിക്സ് ഞാൻ എനിക്ക് ആറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഐ വാസ് ഗിവൻ ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടു റൈസ് എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു അപ്പോൾ എന്നെ വളർത്തിയത് ആരായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആയിരുന്നു എപ്പോൾ മുതൽ ആറാം വയസ്സ് മുതൽ വി കുഡൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബിക്കോസ് ദർ വെയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ എന്താ കാരണം പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് മത്സരത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് അത് ഇവർ കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂണിഫോമിന് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ട്രിപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗണിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോഴും ചിലവുണ്ട് 
so even though our family was quite agile and athletic there would never be a school sports jacket for us so even though our family was quite agile ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി വളരെയധികം എജൈലായിരുന്നു എജൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നു ആൻഡ് അത്ലറ്റിക് മാത്രമല്ല അത്ലറ്റിക് ആയിരുന്നു കായികപരമായ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ദ വു നവർ ബി എ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ചാക്കറ്റ് ഫോർ അസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാരണം അതിനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല ദിസ് വൺ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വാസ് അവർ ഒള്ളി ചാൻസ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണ് പണമൊന്നും കൊടുക്കാതെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല പിന്നെയുള്ള ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റാണ് ഇൻ മെയ് മെയ് മാസത്തിൽ ക്ലോസ് ടു ഗ്രാജുവേഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എട്ടാം ക്ലാസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലഭിക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഫീവർ ഹാഡ് സ്ട്രക്ക് എസ് usual with when jeans spring fever vasantha kalathu undavunna oru fever undu aa fever endu idu had struck us usual padiv pole adu padarnu pidichirikkukayana usual aayittu with a when jeans with a when jeans ennu parnal adivari ettu kondu thanne padikanam with a when jeans ennu parnu kanal ഒരു ഇടിയംസ് ആണ് ഒരു പയഞ്ചൊല്ല് പോലെയാണ് വിത്ത് എ വെൻ ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്തായിട്ട് സാധാരണ സ്പ്രിങ് ഫീവർ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ഇഡിയംസ് ആണ് കേട്ടോ വിത്ത് എ വെൻ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പയഞ്ചൊല്ല് മോഡലാണ് നോ വൺ പേഡ് എനി അറ്റൻഷൻ ഇൻ ക്ലാസ് ഒരാളും തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇൻസ്റ്റീഡ് വി സ്റ്റേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ക്ലാസ് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് വി സ്റ്റേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജനവാതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു and at each other mathrulla angotte ingotte parasparam nokki nu samsarichu ennakeyana arthamaakunnathu padikkunnilla ennalladana avade soojipikkunnathu wanting to speed up the last few weeks of school school inde avasana divasangal pettannu kadannu poganam ennu ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല സ്കൂൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഫീവർ കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു ഐ ഡെസ്പയർഡ് എവ്രി ടൈം ഞാൻ എല്ലാ സമയവും ഡെസ്പയർ ആയിപ്പോയി എപ്പോഴാണ് ഡെസ്പയർ ആയത് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ദ മിറർ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ഡെസ്പയർ ആയിപ്പോകും ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രൂപം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിരാശപ്പെടുക ഡെസ്പെയർ ആയി പോവുക പെൻസിൽ തിൻ ഒരു പെൻസിൽ തിന്ന് പോലെയാണ് നോട്ട് കേവ് എനി വെയർ എവിടെയും ഒരു വളവില്ലാത്ത പെൻസിൽ തിന്ന് പോലെയുള്ള ശരീരമാണ് ഐ വാസ് കോൾഡ് ബീൻ പോള ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ബീൻ പോള എന്നാണ് ബീൻ പോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബീൻ പോളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പയറിന് കുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ തടിയില്ലാത്ത ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ട പേരാണ് ബീൻ പോൾ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ബീൻ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് സ്ട്രിങ് ബീൻ ഈ രണ്ട് പേരും വിളിക്കപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഐ ന്യൂ താറ്റ്സ് what i liked like 
എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദാറ്റ് റിയലി വാസ് ഇൻ മച്ച് ഫോർ എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് റിയലി വാസ് ഇൻ മച്ച് ഫോർ എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് വയസ്സായ അത്ര തന്നെ എൻ്റെ ശരീരമില്ല എന്ന് നമുക്കിവിടെ അർത്ഥമാക്കാം I thought as I absent mindedly wandered from my history class to the gym I thought as I absent mindedly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു I thought ഞാൻ ചിന്തിച്ചു as I absent mindedly അശ്രദ്ധയോട് കൂടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് absent mindedly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അശ്രദ്ധയോട് കൂടി ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സാണ് ആ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രം മൈ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ടു ദി ജിം ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ എവിടെയൊക്കെ പോയത് ജിമ്മിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് ടെക്സാസ് സ്കൂളിൽ അനദർ ഹവർ ഓഫ് സ്വീറ്റിംഗ് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വളരെ രസകരമായ സ്വീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാസ്കറ്റ് ബോളാണ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിൽ കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന തെളിവാണത് ആ കാലത്ത് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലായിങ് മൈ ടൂത്ത് പിക് ലെഗ്സ് വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇനി വളരെ രസകരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് മൈ ടൂത്ത് പിക്ക് എൻ്റെ പല്ലുകുത്തി പോലെയുള്ള കാല് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കാലൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് പല്ലുകുത്തി പോലെയുള്ള കാലായിരുന്നു അത്രയും തടിയില്ലാത്ത കാലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഐ റിമെമ്പേഡ് മൈ പി ഇ ഷോർട്സ് വെയർ സ്റ്റിൽ ഇന്നെ back under my desk where i had forgotten them then i remembered appo yana njan orthathu my pe shorts ende pe shorts ne kurichu njan appo yana orthathu pe shorts ennu parneyan pe inde full endana physical education നമ്മുടെ ഈ പി ടി പീരീഡിൽ ആ പി ടി പീരീഡിന് ധരിക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്സ് ആണ് ഈ പി ഇ ഷോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പി ഇ ഷോർട്സ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയായിരുന്നു വേർ സ്റ്റിൽ ഇൻ എ ബാഗ് ആൻഡ് ചെർ മൈ ഡെസ്ക് എൻ്റെ ഡെസ്കിനടിയിലുള്ള ബാഗിലായിരുന്നു അത് വേർ ഐ ഹാഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് എൻ ദം ഞാനത് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു വാക്ക് ഓൾ ദ വേ ബാക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം എനിക്ക് തിരിച്ച് നടന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കോച്ച് തോംസൺ വാസ് എ റിയൽ ബിയർ ഇഫ് സമോൺ വാസ് ആൻഡ് ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ പി കോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അയാളുടെ പേരാണ് തോംസൺ അദ്ദേഹം വാസ് എ റിയൽ ബിയർ ഒരു കരട്ടിയായിരുന്നു ഇഫ് സമോൺ വാസ് ആൻഡ് ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ പി ഇ ഷോർട്സ് പി ഇ ഷോർട്സ് ധരിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു കരട്ടിയെപ്പോലെയായിരുന്നു കോച്ച് തോംസൺ പെരുമാറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് തോംസനെ ഷീ ഹാഡ് സെറ്റ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് ഫോർവേഡ് നീനക്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോളിൽ നല്ല ഭാവിയുണ്ടെന്നും നീ ബാസ്കറ്റ് ബോളിൽ ഉഷാറാണെന്നും കോച്ച് തോംസൺ ആരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മാർത്തയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു and even tried to talk grandma into letting me join the team once orikale basketball team ilekk cheruvan vendikkondu ende ammu mayude permission njan chodichirunnu of course grandma said no thirchayum grandma endha paranjathu venda no ennaanu paranjathu i was almost back at my classroom door ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഡോറിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വൻ ഐ ഹേർഡ് വോയ്സസ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർക്യുമെൻറ്റ് വൻ ഐ ഹേർഡ് എ വോയ്സസ് ആ സമയത്താണ് ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടത് 
റൈസ്ഡിൻ ആങ്കർ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ആസ് എഫ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർക്യുമെൻറ്റ് തർക്കിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തരം സോട്ട് ഓഫ് ആർക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ തർക്കിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ എൻ്റെ പി ഇ ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഡോറിനടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ മാർത്ത കേൾക്കുകയാണ് ഐ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ക്ലാസ് കയറാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഐ ഡിഡിൻ മീൻ ടു ഏവ് സ്റ്റോപ്പ് ഐ ഡിഡിൻ മീൻ ടു ഏവ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചാരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഏവ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാരപ്രവൃത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞ് കേൾക്കുക അതിനൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതെന്താണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് തർക്കം നടക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ മുതിർന്നില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് എസിസ്റ്റേറ്റഡ് നോട്ട് നോവിങ് വാട്ട് ടു ഡു ഐ ജസ്റ്റ് എസിസ്റ്റേറ്റഡ് എനിക്ക് മടി തോന്നി നോട്ട് നോവിങ് വാട്ട് ടു ഡു എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ എനിക്ക് മടി തോന്നി ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു I needed those shorts and I was going to be late. I needed those shorts. But I didn't have any shorts in the classroom. And I was going to be late. I was going to be late. But I didn't want to interrupt an argument between my teachers. My teachers are the same thing. ആ വാദത്തെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കയറാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ആർഗ്യുമെൻസുകളൊക്കെ അവിടെ തടസ്സപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാതെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഷോർട്സ് എടുക്കണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡിലേയും കൂടിയാണ് ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ വോയിസസ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ആ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് Mr. Shimit, my history teacher. In the history teacher, I am Shimit. And Mr. Boone, my Max teacher. In the Max teacher, I am Boone. In the history teacher, I am Shimit. I am the only argument that I have been given to you. They seem to be arguing about me. അവർ എന്തിനാണ് തർക്കിക്കുന്നത് അബൌട്ട് മീ എന്നെ കുറിച്ചാണ് അവർ തർക്കിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൾ അറിയാതെ പരസ്പരം തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ അധ്യാപകർ ആരെക്കുറിച്ചാണ് തർക്കിക്കുന്നത് ഇവളെക്കുറിച്ചാണ് ചില കള്ളങ്ങൾ എത്ര മറച്ച് വെച്ചാലും പുറത്തു വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഐ കുറ്റൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്നെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നത് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷോക്ക് ദാറ്റ് റൂട്ടഡ് മീ ഫ്ലാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ ആസ് ഇ ഫൈ വേർ ട്രൈ ടു ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ വിത്ത് graffiti written down i still remember the feeling of shock yana adu ketappo thanne enikku shock aayi poi ende feeling oru shock aayirunnu that rooted me flat against the wall yana endu edu shock aayi kondu chumarilekku chaari ninnu as if i were trying to blend in with the ഗ്രാഫിറ്റി റിട്ടൺ തെയർ ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചുമർ ചിത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഷോക്കായിക്കൊണ്ട് ചുമരിനോട് ചേർന്ന് ചുമർ ചിത്രങ്ങളോട് പറ്റി ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ തർക്കത്തിൻ്റെ സംസാരമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഞാനിത് നിരസിക്കുന്നു ഇല്ല ഞാനിത് ചെയ്യൂല ഐ ഡോൺ കെയർ ഹു ഹർ ഫാദർ ഈസ് 
അവളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഹെർ ഗ്രേറ്റ്സ് ടേൺ ഈവൻ ബിഗിൻ ടു കമ്പയർ ടു മാർത്ത അവളുടെ ഗ്രേഡ് മാർത്തയുടെ ഗ്രേഡിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഐ വോൺ ലൈ ഞാൻ കള്ളം പറയൂല ഓർ ഫാൾസ്ലി റെക്കോർഡ് തെറ്റായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തൂല മാർത്ത ഹാസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് എ പ്ലസ് ആവറേജ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് മാർത്തക്ക് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ That was Mr. Shimmit. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് മിസ്റ്റർ ഷിമ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇല്ലില്ല ഞാനിത് ചെയ്യൂല അവളുടെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല മാർത്തയുടെ ഗ്രേഡ് അവളുടെ ഗ്രേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ല ഞാൻ കള്ളം പറയൂല ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തൂല മാർത്തക്കാണ് ശരിക്കും എ പ്ലസ് ഉള്ളത് എന്ന് മിസ്റ്റർ ഷിമിറ്റ് സ്റ്റഡി ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹി സൗണ്ട് വെരി ആങ്ക്രി വളരെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബോൺസ് വോയിസ് സൗണ്ട് കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് മിസ്റ്റർ ബോണിൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചറുടെ ശബ്ദം വളരെ കാമായിരുന്നു ക്വൈറ്റായിരുന്നു വളരെ ശാന്തവും വളരെ പതിയതുമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഭൂമിൻ്റെ ശബ്ദം ലൂക്ക് ജുവാൻ ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബോർഡ് ജുവാൻ്റെ ഫാദർ ബോർഡിലെ അംഗം എന്ന് മാത്രമല്ല ഹി ഓൺസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റോർ ഇൻ ടൗൺ ടൗണിലൊരു കട കൂടി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് we could say it was a close tie and namukku adhehumayittu or tie up undakkana namukku adu upagarikkum namukku avadnu free aayittokka sadhanangal vaangana the pounding in my ears sound out the rest of the words ini varunna vaakkal ketta pol the pounding in my ears എൻ്റെ ചെവികളിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങുകയാണ് ധ്വനി മുഴങ്ങുകയാണ് ടൗണ്ട് ഔട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ എൻ്റെ കർണ നാളത്തിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങുകയാണ് ഓൺലി എ വേർഡ് ഹിയോൾ ആൻഡ് ദയർ ഫ്ലിറ്റഡ് ത്രൂ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാൽ അതിലെ ചില വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് മാർത്ത ഈസ് മെക്സിക്കൻ മാർത്ത ഒരു മെക്സിക്കൻ ആണെന്നേ ഇത് വംശവിവേചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് റിസൈൻ രാജിവെക്കുക വോൺ ടു ഇറ്റ് അത് ചെയ്യൂല ഇത്തരം വാക്കുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ സംഭവം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ഷിമിറ്റ് കെയിം റാഷിങ് ഔട്ട് വളരെ തിടുക്കത്തോടു കൂടി മിസ്റ്റർ ഷിമ്മിങ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ലക്കിലി ഫോർ മീ വൺ ഡൗൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ ടുവേഴ്സ് ദ ഓഡിറ്റോറിയം ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ നേരെ വന്നില്ല എൻ്റെ എതിരായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് നേരെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത് സോ ഹി ഡിഡിൻ്റ് സി മീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ ഷിമിറ്റ് എന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ വാർത്ത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്തക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഷിമ്മിറ്റ് പോലും ചിന്തിക്കും മിസ്റ്റർ ഷിമ്മിറ്റ് നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്